హెల్లో పీపుల్ ఐమ్ యూర్ శ్వేత ఫ్రామ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్లా ఈరోజు ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేసాను ఇది వన్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రైబర్స్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అనమాట మేము కార్ వీడియో పెట్టాం కదా దాంట్లో కామెంట్ చేశారనమాట మాకు ఈ వీడియో చేయండి అని చెప్పేసేసి సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద వీడియో ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే ఈ ఛానల్ చూస్తున్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఫాలో అవ్వండి లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి సో ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే అది రివ్యూ చేస్తున్నాను లవ్ ల్యాక్ వాళ్ళ కార్ బేబీ సీట్ అనమాట సో ఈ బేబీ సీట్ ని ఇవాళ నేను రివ్యూ చెప్పబోతున్నాను యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఇది మా బుడ్డి యువరానికి సింహాసనం లాంటిది అనమాట అండ్ ఈ సీట్ కి నేను మా ఆయన అయితే పర్సనల్ గా చాలా థ్యాంక్ఫుల్ గా ఉన్నాము ఎందుకంటే మేము చాలా ట్రావెల్ చేస్తాం మీకు తెలుసు కదా సో ఎవ్రీ ట్రావెల్ టైమ్ లో పిల్లల్ని మనం ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుంటే వాళ్ళు చాలా టైర్డ్ అయిపోతారు అండ్ మనం టైర్డ్ అయినా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలని కానీ పిల్లలు మాత్రం అడ్జస్ట్ చేసుకోలేరు అందుకనే ఆ టైంలో మాకు ఈ సీట్ చాలా యూజ్ అయింది దీంతో మేము గోవాకి ప్రతి ఒక్క ప్లేస్కి కంఫర్టబుల్గా వెళ్ళాం ఇంకా ఆ జర్నీస్లో మేము టైర్డ్ అయిపోయాం కానీ నా బేబీ మాత్రం అస్సలు ఏమాత్రం టైర్డ్ అవ్వలేదు అండ్ ఈ సీట్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అండ్ దీన్ని టూ వయస్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అందుకని చెప్పేసి పిల్లలకి ఏంటంటే దీంట్లో పడుకోవచ్చు కూర్చోవచ్చు ఆడుకోవచ్చు అనమాట అందుకని ఇది చాలా మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ సీట్ అనమాట వాళ్ళకి యాజ్ ఎ సెడ్ ఇది లవ్ ల్యాప్ బ్రాండ్ వాళ్ళది అందుకని వాళ్ళ లోగో అనేది ఇక్కడ ఉందనమాట లవ్ ల్యాప్ అని చెప్పేసేసి అండ్ దీనికి ఇట్లా రెండు సీట్ బెల్ట్స్ వచ్చినాయి జనరల్గా మనకి ఏంటంటే అడల్ట్స్కి వన్ సీట్ బెల్ట్ వస్తుంది కదా ఇవి వీళ్ళు చిన్నపిల్లలు సో రెండు హ్యాండ్స్కి రెండు రావాలన్నమాట సీట్ బెల్ట్స్ సో అందుకని చెప్పేసి ఇట్లా రెండు వచ్చినాయి అండ్ వీటికి ఇక్కడ ఒక బకల్ వచ్చింది ఈ బకల్లో దీనికి హాఫ్ కీ ఉంటుంది అండ్ దీనికి ఒక హాఫ్ కీ ఉంటుంది చూస్తాను దీనికి ఒక హాఫ్ కీ ఉంటుంది దీన్ని ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ హాఫ్ ఈ హాఫ్ని ఇక్కడ ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఇదొక కీ ఇక్కడ లోపల హోల్ ఉంటుంది సో ఇలా ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసేయాలి చేసేసి ఇక్కడ ఉన్న బకిల్లోని ఇలా ఇన్స్టాల్ చేసేసేయాలి సో ఈజీగా మనకి ఫిట్టింగ్ అయిపోద్ది అనమాట ఇట్లా ఇలా ప్రెస్ చేసేస్తే ఇది ఈజీగా వెళ్ళిపోద్ది అండ్ ఇక్కడ పిల్లలకి కంఫర్టబుల్గా ఉండడానికి అని చెప్పేసి ఇట్లా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు కనిపిస్తుందా మీకు సో ఇది బాగా ఇట్లా లైక్ చూడండి చాలా బాగుంది ఇట్లా ఫోమీ ఫోమీకి ఉందనమాట ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళ కాళ్ళు థైస్ వస్తాయి కదా థైస్ దగ్గర ఏంటంటే వాళ్ళకి అలసిపోకుండా ఉండడానికి అని చెప్పేసి ఇలా అనమాట ఫోర్ ఫోమ్స్ వచ్చాయి అండ్ కింద ఇది క్వశ్చన్ కాదు లైక్ మెత్తగా ఉంది బట్ ఇట్స్ నాట్ అ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ హెడ్ దగ్గర వచ్చింది అనమాట క్వశ్చన్ నా బేబీ సైజ్కి తన హెడ్ ఇక్కడి వరకే వస్తుంది సో ఇంకా కొంచెం పెద్ద పిల్లలు ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకి ఇక్కడ వచ్చేసి కాదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ క్వశ్చన్ యూజ్ అవుద్ది అట్ ప్రజెంట్ అయితే నా బేబీకి యూజ్ అవ్వట్లేదు సో ఇదనమాట ఇట్లా ఇక్కడ కూడా చూడండి ఎంత ఫోమీగా ఉంది అంటాం కదా బ్రాండ్స్ని చూసి తీసుకోవాలి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పేసి అందుకనేనేమో ఇట్లా వాళ్ళు ఎట్లా అంటే పిల్లల కంఫర్ట్ కోసం ఆలోచించారనమాట లైక్ లాంగ్ డ్రైవ్స్ అని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇట్లాంటి సీట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారేమో అందుకని ఇంత కంఫర్టబుల్గా ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఇది హార్డ్ కేస్ ఉందనమాట ఇక్కడ ఇది ఫోమ్ కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ మొత్తం ప్లాస్టిక్ ఉంది లోపల ప్లాస్టిక్ మీద నుంచి ఇలా కవర్ అంటే క్లాత్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దీని వెనకాల ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారనమాట ఏంటంటే ఎయిర్ బ్యాగ్స్కి ఆపోజిట్గా ఈ సీట్ని పెట్టొద్దు అనమాట అని చెప్పేసేసి ఇట్లా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీనికి ఒక మాన్యువల్ వస్తుంది మేము కొన్ని చాలా రోజులు అవుతుంది కాబట్టి ఆ మాన్యువల్ ఇప్పుడు మా దగ్గర లేదు పడేసాము సో ఆ మాన్యువల్లో కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఉందన్నమాట సో దీనికి అడిషనల్గా ఇంకోటి వచ్చింది అదేంటంటే ఇది ఇది కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ ఇక్కడ ఏదైతే మెటీరియల్ ఉందో ఆ మెటీరియలే ఇక్కడ కూడా వాడారు ఇక్కడ ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ నార్మల్ స్మూత్గా ఉంది ఎక్కువ మరీ ఫోమీగా లేదు సో ఇప్పుడు నా బేబీ సైజు ఉన్న పిల్లలకి ఆర్ ఎల్స్ తనకన్నా చిన్నగా ఉన్న పిల్లలకి హెడ్ అనేది ఇప్పుడు నా పాపకి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది కొంతమంది పిల్లల హెడ్ ఇక్కడ వరకే వస్తుంది లైక్ ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి మనం ఈ బేబీ సీట్లో పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి పెట్టొచ్చు దానికన్నా చిన్నపిల్లలకి ఇంకా వేరే ఉంటాయి సీట్స్ 
వాళ్ళ పిల్లల హెడ్ ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో అండ్ ఇది పెద్ద పిల్లలు అయినా కానీ ఇంకో విధంగా కూడా మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు మనం లాంగ్ జర్నీస్కి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలు పడుకుంటారు కదా మాకు ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ ఈ సీట్తో ఏంటంటే పడుకున్నప్పుడు పిల్లలకి వాళ్ళ మెడ అనేది ఆగదు కదా ఇట్లా పడిపోతూ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో మనం ఇది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేసుకొని వాళ్ళ హెడ్ని దీంట్లో ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే మరీ ఇక్కడ అంటే ఇదే ఆపేస్తుంది ఎట్లా పెద్దగా అయిపోతే చిన్నపిల్లలకైతే ఇట్లా పెట్టేసి ఇంట్లో హెడ్ ఫిక్స్ చేసామంటే వాళ్ళు ఇట్లా ముందుకి పడకుండా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ హెడ్ సో దానికి కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ సీట్ బెల్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు పెద్దగా చిన్నగా ఇది ఇప్పటి వరకు ఐ థింక్ ఇది సెకండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనుకుంటా పిల్లలు పెద్ద అయిపోయినా కొద్దీ ఇది లూజ్ చేసేసుకోవాలి లూజ్ చేసేసుకుంటే మనకి పిల్లలకి కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది లైక్ ఇక్కడ ఉతుకపోయినట్టు అట్లా ఏమి ఉండదు అన్నట్టు నెక్స్ట్ దీని అడ్జస్ట్మెంట్స్ మీకు అన్నాను కదా లైక్ టూ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయని నార్మల్గా మనం రైడ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మేల్కున్నారన్నప్పుడు ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ వాళ్ళు పడుకున్నారు అనుకున్నప్పుడు దీన్ని ఐ మీన్ టిల్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు సో ఆ టిల్ట్ ఎలా చేసుకోవాలో మా సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చూపించండి సార్ బేసిక్ ఏం లేదు ఇక్కడ కింద మనకు ఒకటి ఒక పెడల్ లాంటిది ఒకటి చిన్నగా అట్ట ముక్కింత ఒకటి ప్లాస్టిక్ ది స్టిక్ అవుట్ వస్తుంది ఇక్కడ దాన్ని కింద ఈ హోల్ ఉందా ఈ హోల్ లోపల వస్తుంది మనకు మీకు అర్థం అవుతుంది అనుకుంటాను అది అంటే ఇట్లా మొత్తం ఇట్లా స్లాంట్ అయిపోయింది అనమాట ఇట్లా సో వాళ్ళకి పడుకున్నప్పుడు చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంటది అండ్ ఒకసారి దాన్ని పూల్ చేసాం ఇప్పుడు సో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు బకల్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా చేయించండి బకల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం లేదు ఇది ఇది ఫిక్స్డ్ ఇది అనేది మనకు చేంజ్ కాదు బట్ ఇవి ఏవైతున్నాయో ఇవి చేంజ్ అవుతుంటాయి మనకి ఇక్కడ ఈ చిన్నది ఒకటి ఉందా దీని కింద ఒక సిల్వర్ ఉంది కనబడుతుందా ఈ సిల్వర్ దాన్ని ఇటు లాస్ట్ ఈ లాస్ట్ కి కిందకి ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇది అనేది మనకు లూజ్ అవుతుంది కిందకి ప్రెస్ చేస్తే ఇది ఎంత కావాలనుకుంటే అంత గుంజుకోవచ్చు పిల్లలు కొందరు చబ్బి కుంటారు కొందరు సన్నగా ఉంటారు డిపెండ్స్ ఎవరికి ఏది అనేది వాళ్ళ సైజును బట్టి మనము అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ సీట్ ని మేము ఎక్కడ కొన్నామంటే అమెజాన్ లో కొన్నాము అండ్ ఆ లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను అండ్ ఈ సీట్ తో మాకు ఒక్క డ్రాబ్యాక్ ఉంది అదేంటే మనము నార్మల్ గా ప్లేస్ చేస్తాం కదా పిల్లల కాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి వేలాడుతూ ఉంటాయి మనము కాల కాళ్ళకి ఇట్లా బేస్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలంట బట్ ఈ సీట్ తో అది ఒక్క డ్రాబ్యాక్ దానికోసం సొల్యూషన్ కి మేము ఆలోచిస్తున్నాము లైక్ కింద ఏదన్నా ప్యాడ్ లాంటిది ప్లేస్ చేసి తన కాళ్ళకి ఒక బేస్ ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి సో ఆ బేస్ ఒకటి లేదు అది ఒకటే డ్రాబ్యాక్ ఈ సీట్ అనే కాదు ఏ సీట్ తో అయినా అదే డ్రాబ్యాక్ ఉంటది సో ఇది ఫ్రంట్ అండ్ ఇప్పుడు సైడ్ కి చూస్తాను సో సైడ్ కి ఇలా ఉంటది మొత్తం సో ఈ సీట్ ని వాష్ చేసే టైమ్ లో తీయడానికి ఇట్లా బటన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇవి ఓపెన్ చేసేసి ఈ కవర్ ని తీసి మనం ప్రొఫెషనల్ క్లీనింగ్ ఏది చేయించుకుంటామో అది చేయించుకోవచ్చు సో సైడ్ ఇలా ఉంది అండ్ కింద ఇక్కడ ఒకటి మనకి కైండ్ ఆఫ్ బకల్ టైప్ ఇది కూడా ఒకటి వచ్చింది దీని ఏంటంటే మనం కార్ సీట్ మన అడల్ట్ కార్ సీట్ బెల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని దీంట్లో తగిలించాలి అది మీకు ఇన్స్టాలేషన్ టైమ్ లో అర్థమవుతుంది ఇదేంటనేది మీకు ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చూపిస్తాను కాబట్టి వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి అండ్ అది ఫస్ట్ సైడ్ కదా ఇది ఇంకో సైడ్ ఇంకో సైడ్ కూడా సేమ్ ఇలాగే మనకి మన బెల్ట్ సీట్ బెల్ట్ ని పెట్టడానికి ఉంటుంది సేమ్ బటన్స్ అలాగే ఉంటాయి అండ్ కింద బేస్ అయితే హెవీగా ఉంటుంది ఈ బేస్ ఎందుకు ఇంత హెవీ అంటే నార్మల్ గా కార్ దొలినప్పుడు కూడా ఇది అల్కగా ఉంటుంది అంటే మనకు మీద పడుతుంది కదా సో అట్లా ఉండొద్దని బేస్ ని హెవీగా ఇస్తారు అన్నట్టు నెక్స్ట్ మనం బ్యాక్ సైడ్ చూద్దాము సో ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఇవి రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ సీట్ బెల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వచ్చే స్ట్రాప్స్ అన్నట్టు ఇవి సారీ అవి వచ్చేటి ప్లేసెస్ అన్నట్టివి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇన్స్టాలేషన్ లో ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఆ ఇన్స్టాలేషన్ మా హస్బెండ్ చూపిస్తారు మీకు అండ్ ఇది వెనకాల అండ్ కొంచెం దగ్గర రండి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు మనం పిల్లలు ఏ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ సీట్ ని ఇలా ఇలా వాడాలని చెప్పేసి 
చూడండి జీరో ప్లస్ జీరో టు థర్టీన్ కేజీ పిల్లలు ఎప్పుడైతే ఉంటారో అప్పుడు మనం కార్లో దీని ఇట్లా ప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే బ్యాక్ సీట్లో ఇట్లా ఆపోజిట్గా ప్లేస్ చేయాలని చెప్పేసి అండ్ నైన్ టు ఎయిటీన్ కేజెస్ పిల్లలు ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇలా ప్లేస్ చేయాలంట కార్లో అండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీ లైక్ ఎబో త్రీ ఇయర్స్ పిల్లలు అవుతారు కదా అప్పుడు ఇలా ప్లేస్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మీరు తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఈ మాన్యువల్లో ఈజీగా అర్థమైపోద్ది సో ఇది అది అండ్ ఈ సీట్ మనము సెవెన్ ఇయర్స్ పిల్లలు అయ్యేంత వరకు వాడచ్చు కార్లో అండ్ ఇది మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళము మనము కార్లో సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటాం మనకు సేఫ్టీ కానీ పిల్లలకి సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి అందదు మనకే కొన్ కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు లైక్ నా హైట్కి మా కార్లో నాకు సీట్ బెల్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది వీకల్ మీదకి అంటే హైట్కి బట్టి అలాంటి ఇంకా చిన్నపిల్లలకి ఇంకా ఎక్కడ వరకు వస్తుంది సీట్ బెల్ట్ సో వాళ్ళకి సేఫ్టీ అనేది ఉండదు ఇలాంటి సీట్స్ మనం పర్చేస్ చేస్తే ఏదన్నా జరగడానికి జరిగినా కానీ వాళ్ళు సేఫ్టీగా ఉంటారు పిల్లలు సో ఇది వెనకాల అండ్ హెవీ బేస్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఇది చూడండి ఇక్కడ మనము ఫ్రంట్లో సీ అవి వచ్చినాయి కదా పిల్లల బెల్ట్స్ దాని తాలూకా అనమాట ఇది ఈ అంటే పుల్ చేసింది కదా ఎక్కువ తక్కువ చేసినప్పుడు ఇవి ఎక్కువ తక్కువ అవుతాయి అన్నట్టు వెనకాల దీంతో మనకు అంత అవసరం లేదు సో ఇది ఈ బేబీ సీట్ ఇలా ఉందన్నమాట లవ్ ల్యాబ్జీ నెక్స్ట్ దీని ఇన్స్టాలేషన్ చూద్దాము కార్లో మనం ఎలా ఫిట్ చేసుకోవాలి అండ్ పిల్లల్ని ఎలా కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు దీంట్లో అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ నా బేబీని కూర్చోబెట్టి మరి మీకు చూపిస్తాను పిల్లలు కూర్చున్నప్పుడు దీంట్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడ్డానికి ఎలా ఉంది అని చెప్పేసేసి సో మీకు అప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు ఇదే కాదు ఇంకా ఏమైనా రివ్యూస్ కావాలనుకున్నా కానీ మాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి సో మేము మీకు ఆ వీడియోస్ చేసి చూపిస్తాము ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు ఈ బేబీ సీట్లో మీకు ఏ ఎలిమెంట్ నచ్చింది ఆర్ ఎల్స్ దీని గురించి మీకు ఏమైనా టిప్స్ ఉంటాయి మాకు తెలియకుండా ఉంటాయి కదా కొన్ని అయినా సో అలాంటి టిప్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ మాకు కామెంట్ చేయండి సో మాకు కూడా తెలుస్తుంది మీరు కామెంట్ చేసినందుకు ఇంకా వేరే వ్యూవర్స్కి కూడా తెలుస్తుంది అనమాట ఆ టిప్స్ అండ్ మీకు దీంతో అంటే మేము వన్ ఇయర్ నుంచి వాడుతున్నాం ఆల్రెడీ మాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం కనిపించలేదు లైక్ క్రాక్స్ ఆర్ డ్యామేజ్ ఏది కూడా సో మీకు ఈ బ్రాండ్తో కానీ ఏదన్నా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా అది కూడా కామెంట్ చేయండి సో మీకు ఏంటంటే వేరే వ్యూవర్స్కి కూడా అది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట సో అదండి అది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ మనం దీని ఇన్స్టాలేషన్ చూద్దాం రండి సో ఇప్పుడు మనము ఆ బేబీ సిట్ యొక్క ఇన్స్టాలేషన్ చూద్దాము సో మనం ఇన్స్టాల్ చేయాల్సింది ఇక్కడ మీకు అన్నాను కదా ఈ బకుల్స్లో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు సో ఈ సీట్ బెల్ట్తోనే మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అన్నట్టు ఓకే సార్ స్టార్ట్ మేము వెనకాల సీట్లో ఇక్కడ పెడుతున్నాం బేబీ సీట్ సో ఐ కెన్ ఈజీ నేను ఇక్కడ ఉంటా కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని ఇక్కడ పెట్టించుకుంటున్నాను ఈ ప్లేస్లో ఇలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అన్నట్టు సో దీన్ని ఎలా ఫిట్ చేయాలో చూపించండి సీట్ బెల్ట్ అనేది మనకు అటు సైడ్ పోవాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి బతులు ఉంది కదా ఇక్కడ వెళ్ళాలి అనమాట ఫస్ట్ టేక్ దిస్ ఇన్ హియర్ ఫ్రమ్ హియర్ పుట్ ఇట్ ఇన్ సైడ్ ఓకే ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ కంప్లీట్ నౌ పుట్ ఇట్ బ్యాక్ దీన్ని మళ్ళీ వెనక్కి ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కదా ఇక్కడ సెట్టింగ్ ఇది వచ్చేసింది కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీంట్లోకి రావాలి ఇక్కడ కింద ఉంది కదా ఇది దానికి సో దానికోసం ఇవి తీయాలి బయటికి ఇవి సో ఇక్కడ ఉన్నాయి తీసేయాలన్నమాట ఇది ఇది జస్ట్ జరపడమే తీయడం ఏం లేదు జరిపేస్తే మనకు ఈ హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఈ హోల్స్ యాక్సెస్ అవుతాయి సో ఇది ఇందులోకి చెల్తుంది ఫస్ట్ ఇటు సైడ్ కిందికి సేమ్ ఇక్కడ మనము చూసాం కదా ఇట్ సైడ్ అటు సైడ్ ఉంటుంది కదా దాని కింద పెట్టాలి అనమాట ఇప్పుడు దాని కింద అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంతలోకి తీసేసి దాంట్లో నుంచి నెక్స్ట్ ఇట్ సైడ్ అయిపోయింది కదా అది వచ్చేసింది కాబట్టి దీని బ్యాక్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ ప్లేస్ సో ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు ఇది కొద్దిగా గుంజుకుందాం డిస్టెన్స్ కోసం నెక్స్ట్ ఇది ఇందులోకి నుంచి then just buckle in seat belt kattesa mm -hmm. ala done ante easy installation ikkada okka vela loose unte access dani bayadi gun cheskoni 
రిటర్న్ చేసేస్తే అయిపోతుంది అంతే ఓకే డన్ దట్స్ ఇట్ ఈజీగా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మా బేబీని కూర్చోబెట్టి చూపిస్తాము సో ఇప్పుడు మా ప్రిన్సెస్ వచ్చింది తనని కూర్చోబెట్టి చూపిస్తాము ఎలా ఫిట్ చేయాలని చెప్పేసి అంటే పిల్లల్ని ఎలా కూర్చోబెట్టాలనేది సో ఇలా కూర్చోబెట్టామా ఆ తర్వాత నేను మీకు అప్పుడు చూపించాను కదా కీస్ అని చెప్పేసి టూ సైడ్స్ కీ సో ఫస్ట్ ఇలా షోల్డర్ స్ట్రాప్ వేసేసుకోవాలి రెండు వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ సైడ్ కీస్ ఫస్ట్ కీ ఐ ఆగో ఆగు మేడం ఇది ఇంకో కీ రెండు కీస్ వచ్చేసినాయి నా ఈ కాళ్ళ మధ్యలోంచి ఇది ఒక బకుల్ బకుల్ ఉంటుంది కదా ఆ బకుల్ తీయాలి నెక్స్ట్ రెండింటిని జాయిన్ చేసేసి ఇన్సర్ట్ దట్స్ ఇట్ ఆ లవ్ ల్యాబ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కొంచెం మనం కిందికి పైకి కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది ఇక్కడ పెట్టుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే మెడ దగ్గర కంఫర్ట్ ఉంటుంది పిల్లలకి సో ఈజీగా ఇలా పిల్లలకి కూడా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది లాంగ్ జర్నీస్లో వెళ్తే అండ్ స్లీప్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయండి ఒకసారి ఇది పెద్ద పాప కాబట్టి ఇంతే వస్తుంది చిన్న పిల్లలకు ఆపోజిట్లు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు పూర్తిగా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇది ఎక్కువ కాదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఇది ఉంది కదా ఓకే ఓకే ఇది ఉన్నది కాబట్టి వెనకాలకు పూర్తిగా బెండ్ కాదు ఓకే బట్ మనకు ఈ ఇప్పుడు వీళ్ళు చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆపోజిట్లో పెడతారు ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆపోజిట్ లో పెట్టచ్చు ఫ్రంట్ సైడ్ లో ఉంటే ఆపోజిట్ లో పెట్టద్దు ఎందుకంటే ఎయిర్ బ్యాగ్ ఉంటది కాబట్టి డిప్లో అవుతుంది డిప్లో అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఎయిర్ బ్యాగ్ నోకి వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ సీటు గుద్దుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మొత్తం ఇదే ట్వీల్ టైప్ బ్యాక్ సైడ్ కి ఆ ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి రివర్స్ లో పెట్టుకుంటారు అండ్ మీకు కావాలంటే చాలా బ్రాంచ్ లో కూడా దొరుకుతాయి కొంతమంది ఏమనుకుంటారు అంటే పిల్లలు వినరేమో కూర్చోరేమో అనుకుంటారు కదా అదంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము ఆన్లైన్ లో ఈజీ రిటర్న్స్ ఉంటాయి కదండి బిలో సెవెన్ డేస్ రిటర్న్స్ అలాంటి సీట్స్ చూసుకొని ఆర్డర్ చేసుకొని ఒకసారి ట్రైల్ చేసుకోవాలి లేదా అది కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే మన మూవీల అవుట్లెట్ స్టోర్స్ ఉంటాయి కదండి అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకొని అలా ట్రై చేసుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ కొంచెం కట్టేసినట్టు ఉంటుంది వాళ్ళకి మనం అప్పుడప్పుడు లాంగ్ జర్నీ ఉంటే మొత్తం దాంట్లోనే కూర్చోబెట్టకుండా మనం ముందుకు తీసుకో సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ టూ డేస్ వీడియో గాయస్ ఈ బేబీ సీట్ మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది ఐ మీన్ ఈ వీడియో మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే మీ పిల్లలతో కూడా ఒకసారి ఇది ట్రై చేయండి చాలా చాలా బెటర్గా ఫీల్ అవుతారు అంటే మీ జర్నీని కూడా చాలా ఈజీ చేసేస్తుంది అండ్ ఫుడ్ ఫీడింగ్ టైంలో కూడా ఇది మనకు చాలా యూజ్ అవుద్ది అనమాట సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల అలాగే మన ఛానల్లో ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలన్నది కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి సో కంపల్సరీ మీకోసం నేను ఆ వీడియోస్ చేస్తాను సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ టుడే సో సైనింగ్ అప్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల బాయ్ లవ్ యూ ఆల్